Je reçois des personnes qui me disent avoir envie de quitter l'autre, que pour elles, la relation ne peut pas continuer dans le sens où ils ne trouvent plus d'intérêt, ils ne trouvent plus d'élan, ils trouvent peut-être plus d'amour, euh, en tout cas plus d'envie, plus d'envie de, de se rapprocher, plus d'envie de se parler, plus d'envie de se toucher et bien entendu plus d'envie de relations sexuelles. Et que, euh, et ben que cette situation en fait les emmène dans une sensation d'être de, de à, à moitié vivant ou à moitié mort, ça dépend si tu as l'habitude de regarder le verre, euh, voilà. <rire> Et, euh, et c'est très souffrant, c'est très souffrant pour, pour, pour toutes ces personnes et peut-être que tu es dans cette situation de, euh, te, de, de te dire « mais euh, mon Dieu, il faut que je parte, je sens que c'est juste pour moi, mais je ne peux pas, je, je n'y arrive pas, c'est compliqué » pour tout un tas de raisons. Et parfois, de, de comprendre que euh, si tu t'en vas, parce que tu estimes que c'est aujourd'hui le temps pour toi de partir, parce que tu estimes que tu es arrivé au bout de ta relation ou que tu arrives au bout de ta patience et que tu as peut-être mis en place tout un tas de choses pour améliorer la situation et que quelque part ben, ça n'a pas fonctionné ou peut-être as tu manqué d'outils pour que ça fonctionne. Ok, il n'y a aucun jugement là-dessus et bien entendu surtout pas de, de ma part. Je veux juste te dire que si un jour tu prends le risque de partir pour tout un tas de raisons, en tout cas pour aller vers ce que tu imagines d'être le mieux pour toi, le plus vivant pour toi, ce n'est pas parce que tu pars que cela enlève de la valeur à ce qu'est l'autre. L'autre est toujours la même personne, c'est-à-dire que l'autre garde en elle toutes ses qualités et aussi tous ses défauts. Mais l'autre, euh, ce n'est pas parce que tu t'en vas que tout d'un coup, euh, l'autre n'est plus beau ou n'est plus belle, que l'autre n'est plus bienveillant, que l'autre n'est plus gentil ou gentil, que l'autre euh, n'est plus une personne serviable, que l'autre n'est plus drôle, que ça, ça n'enlève rien à cette personne. Et c'est souvent pas parce que cette personne n'est plus cela que tu t'en vas. Souvent, c'est parce que le lien n'a pas été nourri. Alors, euh, peut-être que ces quelques mots que je veux poser là pour toi, c'est juste pour te réconforter dans l'idée que euh, si tu t'en vas, si tu quittes cette relation, sois sûr que cela n'enlève aucune qualité à la personne que tu quittes. Parfois j'entends cette, euh, cette culpabilité qui est en dessous et qui vient dire oui mais elle ou il va croire que euh, c'est parce que si je la quitte ou si je le quitte c'est parce qu'il n'y a plus de beauté, euh, que, que, euh, que finalement pas n'est pas une personne gentille, que ce n'est pas une personne euh, aimante ou quoi que ce soit. Mais si pourtant mais oui, bien entendu, parce que la personne, elle, est, elle vibre avec ses propres qualités et que ces qualités-là, elle va les faire vivre tout au long de sa vie, si elle le souhaite, bien entendu. Elle va les améliorer, elle va les encenser, si elle le souhaite aussi, bien entendu. Mais euh, le fait que tu partes n'enlèvera pas ça. Donc, si tu sens que en toi pointe c est, c est, cette nécessité de faire un pas vers plus de vivance pour toi. Si le matin tu te lèves, que tu sens que là où tu es, ce n'est plus juste d'être là, regarde juste ça, focus juste sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui se passe dans ton cœur, comment ça résonne euh, cette, cette idée de « je vais partir, j'ai envie de partir, il faut que, il faut que je, je, je change ma vie », comment ça résonne Regarde juste à ta place, focus uniquement sur toi, ton ressenti, ta, 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 ta nécessité, euh, ce qui, ce qui, ce qui t'appelle au plus profond de toi et, et fais pour toi, fais pour toi. Et ceci dit, ce n'est pas forcément facile que de quitter, euh, quitter l'autre, euh, ça c'est clair, mais toujours focus sur ce que tu ressens toi et, et vers quoi tu es appelé. Je veux juste aussi terminer cette toute petite, cette toute petite vidéo pour te dire que peut-être il y a des, 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 des choses que tu n'as pas explorées. 
que peut-être tu t'en vas parce que euh, tu as l'impression d'être allé jusqu'au bout et certainement mais il est aussi fort possible que tu euh, n'aies pas exploré certaines choses et que quelque part si tu n'es pas encore parti c'est qu'à l'intérieur de toi tu sens qu'il y a quelque chose qui mérite d'être vraiment exploré et que tu ne sais pas comment faire. Alors, ben, si tu ne sais pas quels outils utiliser, si tu ne sais pas comment peut-être remarcher vers ce pont, vers, vers l'autre, si tu ne sais pas comment mettre le premier fil dans cette trame qui va pouvoir peut-être retisser une relation, pas forcément comme avant, mais comme elle devrait être maintenant, comme elle va devenir si tu en as encore envie, euh, eh bien, je t'invite à me joindre, je t'invite à, à me contacter soit par la, les adresses de, de mon, mon site internet lecoeurdesoi.fr soit en me contactant directement par, par mail, tu trouveras tout ça sur, sur le site. Euh, tu peux me joindre aussi en me laissant un commentaire, etc. Mais ne reste pas dans cette idée, dans cette sensation que euh, tu as envie de partir mais si tu restes, c'est parce que justement tu sens qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui pourrait être fait. Et parfois, quand on a été jusqu'au bout du bout du bout, alors là, eh bien, on trouve la force de vraiment partir parce que cette fois-ci, on sait que c'est complètement juste pour nous. Donc, on sait que l'autre ne sera pas quelqu'un de moins parce que tu t'en vas. Lui, il sera toujours entier, mais que toi, tu auras juste écouté euh, ce qui est le plus juste pour toi, ce qui te pousse vers tes élans profonds parce que je crois que nous n'avons qu'une vie, enfin en tout cas ça j'en suis certaine, <rire> mais que dans cette vie, nous méritons de vivre à 100%, que quand quelque chose ne fonctionne pas dans un des plans de notre vie, eh bien c'est un morceau de notre vie qui, euh, qui ne respire pas et qui, qui se meurt doucement. Et forcément, ben, nous n'aimons pas ça. Alors, il y a plein de choses qui existent. Donc voilà, je te, je te laisse me joindre si tu as, si tu as besoin. Tu sais que j'accompagne les couples, que j'accompagne les femmes, que j'accompagne les gens individuels, aussi bien en, en coaching ou en séance individuelle que sous forme de stage. Donc, je t'invite à aller regarder en dessous euh, mon site. Et puis, et puis, comme je finis à la fin de chaque vidéo, je t'invite à mettre un, un petit pouce et à aller voir le lien que je te laisse sur les piliers de la bonne santé. Parce que la bonne santé n'est pas que relationnelle, elle est aussi bien entendu au niveau du corps. Et que quand toute cette bonne santé euh, est en équilibre sur les différents plans de ta vie, alors les décisions sont plus faciles à prendre. Alors, on a plus d'enthousiasme, plus de Merci de t'abonner à ma chaîne et merci aussi de me suivre sur Odyssée euh, parce que voilà j'ai envie de, 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 de pouvoir m'exprimer plus librement sur certains sujets que je trouve euh, qui, qui me portent, qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de pouvoir euh, <coughs> donner les mots et mon sentiment sur certaines choses euh, avec euh, beaucoup plus de liberté. Je te souhaite le meilleur et prends grand soin de toi et prends soin de ta relation à toi-même et à l'autre. Je t'embrasse. Bye bye et joyeux rebelles.